家好，嘟嘟又来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天舅舅要煮冬盐酱，再用它炒个冬盐米粉，一点酸酸，也不会太辣，很开胃。希望大家可以跟着舅舅的视频做起来，相信您一家人都会喜欢。首先，将二十五克辣椒干清理干净，再清水泡软。六十克罗望子糕，用两百毫升清水稀释，切一个青柠，取之备用。如果您居住的地方没有这青皮柠檬，那就用一般黄色柠檬好了，没问题。接着搁置一旁备用。再预先备好视频中这些食材：香茅两根，切成小段，方便搅拌器搅拌；二十克南姜，一样切细。今天这南姜比较老，很硬，比较难切，味道很足。四十克蒜瓣，一样切细。洋葱三个，今天这些个头较小，约一百二十克左右。这洋葱多或少一点都可以，没有太大关系。红辣椒两条，它不辣，这种子可以保留，加一点，成品色泽上比较好看。五片新鲜风干叶，将中间叶梗去掉，不然会有苦味。这风干叶是东岩酱的灵魂，少了它就成不了事，所以一定要预先备好。这在超市可以买到吗？有的，一般超市或菜市场都有出售。舅舅这个是邻居老奶奶给的。将备好的食材全部倒入搅拌器内，再加入泡软后沥干水分的辣椒干，切两个盐碎根部，清洗干净后加入。这也可以用一大匙盐碎粉替代。三十克姜鱼仔，先去内脏，清洗干净后再加入，最后加入两百毫升清水，方便搅拌。干货内倒入约一百毫升食用油，再将搅细后的辣椒糊倒入。炉开中低火，再拌炒均匀。拌炒约二十分钟后，锅内的食材开始散发香气，这时候就可以开始调味了。一百克鸡最后的椰糖，青柠汁。这是浸泡后的罗望子糕，用手抓一抓，再过筛加入，将罗望子的种子筛出。二十克鱼露，此时可将炉火稍微调高，再继续拌炒，这过程约二十至二十五分钟左右。此阶段必须不停拌炒，避免底部烧焦。煎中可是个味，在一家人口味调整咸度。舅舅这里就多加了一小匙盐，再一直拌炒至水分收干，颜色变深。一直拌炒至视频中，这状态就可以离火了。因为油用的不多，回油后分泌出的油分也不会太多。烹制后的酱料必须完全冷却后才盖上，才能避免水汽回流造成发霉。好了，今天就到这里，明天早上舅舅会用它炒个冬盐米粉当早餐。好期待！那我们就明天见，大家早安。取出四百克米粉，这是市场上售卖一包的量，用煮至沸腾的水烫软，加入一点点油。用双筷子，轻轻的将米粉摊一摊开，再让它浸泡个一分钟左右就好。像这样有点变软后，立马将米粉沥干，将盆里水倒掉，米粉放入盖好，焖个二十分钟左右。胡萝卜七十克，先切片，再改刀切成丝。
青柠檬一个，切成厚片。这是最后摆盘用。红辣椒一条，去籽，一样切成丝。菜心一把，八十至一百克都行。先将菜叶切细，茎部分先用刀背按一按，这样比较容易煮熟。再切成小段，鱼饼两个，切成片，墨鱼两只，约一百克，切成圈。最后是一百五十克鲜虾，这就是所有食材。锅内倒入约两大匙食用油，炉开中火，将鱼饼倒入边一边香。在鱼饼表面有点微焦时，再将昨晚上预先备好的冬盐酱倒入，再次炒香。舅舅这里用的是八十克，口味比较重或喜欢辣一点的朋友，这冬盐酱可以加至一百克。哇，太香了啦！嗯，真的很香。预先备好两百毫升清水，加入二十五克瓶装辣椒酱，二十五克瓶装番茄酱，再十五克蚝油，一起拌匀。厨房新手们。可以预先将这调味料备好，这样就不会手忙脚乱。接着倒入，一起煮开。胡萝卜丝、菜心茎部分，这两食材比较硬，先倒入，将它煮软。如果感觉水分有点少，有点稠，这时候还可以加一点水，再加半小匙盐，接着再将鲜虾与墨鱼加入这是烫过的米粉，先用双筷子摊散开。担心一会炒不开的朋友，可以这时候先剪几刀，接着倒入货内与其他食材拌匀。米粉倒入后，可将炉调至高火，这样才会炒出火气。接着，双手各握一双筷子，像视频中一样，快火，快速的将所有食材拌炒均匀。今天这份量有点多，可供五至六人享用。家里人口不多的朋友，就将所有食材减半，炒起来会比较容易。最后再将菜叶与红辣椒倒入，做最后一次拌炒。在所有食材炒熟后，很美味的冬盐米粉是完成了。希望舅舅今天有将做法完整说清楚，若有舅舅说不清楚的部分，欢迎大家在留言区内告诉我们。舅舅近距离给大家看看成品，米粉经热水汆烫，口感上更有弹性，加上用筷子拌炒，更能保持米粉完整性，成品一条条分明，很容易夹起，不会稀碎。这是炒米粉基本要求。加一点青柠片与盐碎点缀。如果大家对舅舅食谱有信心，这炒米粉一定要试试看。不好吃的，舅舅一般上不会分享。是有点辣，但好吃，大家一定要试试看。谢谢嘟嘟，剩余的冬盐酱用个干燥器皿装起，蒸鱼、炒肉
、炒饭、炒面都可以，即使直接享用也很美味。您的订阅与分享是我们前进的动力，感恩大家陪伴，下一支视频再见。